హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ మరియు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కోర్స్కి స్వాగతం నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద చెప్తున్నాను మీరు ఇన్వెస్టర్స్కి అప్రోచ్ కావాలంటే మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉండాలి పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు చాలామంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ పెట్టేస్తున్నారు ఇంతకుముందు అయితే చిన్న కంపెనీ గురించి కూడా చాలా ఆలోచించేవారు ఇప్పుడైతే ఏంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ కలుస్తున్నారు ఒక పెద్ద కంపెనీ పెట్టేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం చిన్న చిన్న యాప్స్ తయారు చేస్తున్నారు అది ఒక కంపెనీలో ఫామ్ అవుతుంది దానికోసం మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అనేవి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇండియాలో అయితే ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ తయారైపోతాయి ఎందుకంటే ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ని కరెక్ట్గా తయారు చేస్తున్నారు అది ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి అయితే మీరు కూడా ఒక కంపెనీ పెట్టినారు మీ 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 కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ రావాలంటే మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్ ఉండాలి అప్పుడే మీకు ఎక్కువ అనే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో అది కూడా చేంజెస్ అవుతూ ఉండాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో కూడా చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉండాలి ఫ్యూచర్లో అటువంటి రిపోర్ట్స్ ఉంటే చాలా బాగుంటాయి అయితే ఇక్కడ ఈ వీడియోలో నేను దానికన్నా ముందు చెప్పే ముందు నేను మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మీకు కావాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నేను కూడా మీకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇవ్వగలుగుతాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోలో నేను ఎకనామిక్ వాల్యూ గురించి కొద్దిగా మాట్లాడతాను యాక్చువల్ ఎకనామిక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎకనామిక్ వాల్యూ అంటే మనం మీ కంపెనీలో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ఉంది ఆ సర్వీస్ అనేది ప్రజలలో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ దానికి ఎంత విలువ ఉంది వాల్యూ అంటే విలువ ఎంత ఉంది వాళ్ళు ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఎంత డిమాండ్ అనేది ఉంది దాన్ని ఎకనామిక్ వాల్యూ ఒక సింగిల్ టర్మ్స్లో మనం చెప్పగలుగుతాం సో అయితే వాట్ కమర్షియల్ నీడ్స్ ఆర్ టు బి అడ్రస్ బై దిస్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీ దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది మీ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ కమర్షియల్ నీడ్స్ని ప్రజల యొక్క కమర్షియల్ నీడ్స్ని ఎంతవరకు వాళ్ళు ఆ కమర్షియల్ నీడ్స్ని మీరు ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేయబోతున్నారు మరియు ఎంతవరకు ఆ మల్టిపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క మల్టిపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ రిపోర్ట్స్లో ఉండాలి ఆ రిపోర్ట్స్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ ఉంటుంది ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్స్ అనేవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే మీ ప్రోడక్ట్ వల్ల ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ జరగబోతుంది ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు మెడికల్ సెక్టర్లో చూసినట్టయితే మెడిసిన్లో ఫార్మా సెక్టర్లో చూసినట్టయితే అక్కడ అన్ని ఆల్రెడీ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి మరి మీరు కొత్త మెడిసిన్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్లో జరుగుతాయి అది అనేట్టు ఉండాలి మరి సైజ్ కూడా తెలవాలి మీకు కరెంట్ సైజ్ ఎంత ఉంది మార్కెట్ సైజ్ ఎంత ఉంది ఫ్యూచర్లో ఎంత గ్రో గ్రో కాబోతుంది ఆ ఐడియాస్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ ఐడియాస్ పర్ఫెక్ట్లో లేదనుకోండి మీ మీకే ఐడియా లేకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అరే వీళ్ళకి ఐడియానే లేదు బిజినెస్ ఐడియా లేదు బిజినెస్ మార్కెట్ ఐడియా లేదు వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఎంతవరకు సేల్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఐడియా లేదు అన్నట్టు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మీ టెక్నాలజీ కావచ్చు మీ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు ఇంకా ఏమైనా ఐటమ్స్ కావచ్చు మీ కంపెనీలో ఎంతవరకు డిమాండ్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది మార్కెట్లో ఎంతవరకు డిమాండ్ ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి త్రీ మంత్స్లో ఇంత డిమాండ్ వచ్చింది మార్కెట్ నుంచి అయితే అది మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతారా లేదా అన్నట్టు ఆ ఆ ఐటెం కూడా అందులో డిఫైన్ చేసి ఉండాలి అప్పుడే కనుక మీకు పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి వాట్ కంపీట్స్ విత్ ద ప్రపోజ్ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్కి ఇంకా వేరే మార్కెట్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్కి కాంపిటీషన్ ఏముంది దాని గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆ అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి ఆ ప్రపోజ్ ప్రోడక్ట్లో మీ కంపెనీ ద్వారా అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి ప్రజలకి ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ కూడా అందులో కంపల్ కంపల్సరీ అందులో ఉన్నట్టయితే చాలా ఎత్తున చాలా ఎత్తున మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా చాలా వరకు మీకు ఆలోచించరు మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ క్లియర్ ఉంటాయి అది వాళ్ళకి ఇంకా కంప్లీట్గా డిఫైన్ చేసినట్టే మీ బిజినెస్ మోడల్ కంప్లీట్ డిఫైన్ చేసినట్టే అందుకు ఆ ఐటెం కూడా మీరు అందులో కంప్లీట్గా రాసేటట్టు చూసుకోవాలి ఇంకా మీకు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్
ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు వన్ సిఆర్ టెన్ సిఆర్ ఇంత అయినా కానీ మా దగ్గర ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆఫర్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మీరు సడన్గా వెంటనే ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మరియు మీరు డైరెక్టర్స్గా ఉండి మీకు ఇంత మొత్తం మేనేజ్మెంట్ మా కంపెనీస్ చూస్తుంటాయి అయితే ఇటువంటి మొత్తం ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్న ఉంటుంది కాబట్టి అలా కూడా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు అయితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా డైరెక్ట్గా మీరే చేసుకోవచ్చు చేసుకున్నప్పుడు మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కరెక్ట్గా తయారు చేసుకోండి లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ఒక రెడీమేడ్ మోడల్లో స్కూల్స్ కావచ్చు కాలేజెస్ కావచ్చు లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ వేరే డిఫరెంట్ హెల్త్ కేర్ కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు కాన్సెప్ట్ నేను నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నేను మీకు ఒక డమ్ కంప్లీట్గా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ రిజిస్టర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను కంప్లీట్ లీగల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మనవి మొత్తం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో అన్ని లైసెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఎటువంటి భయపడకుండా మీరు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేసి మనం మనం ఏం చేయాలంటే లీగల్ వర్క్ ఎక్కువ చేయాలి కాబట్టి ఆ లీగల్ వర్క్లోనే చేస్తే మనకి బెనిఫిట్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో ఉంటాయి మన రిస్ట్రిక్షన్ ఎక్కడ రాదన్నట్టు ఫ్యూచర్లో మన బిజినెస్లో ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అంటే కంప్లీట్గా మన గవర్నమెంట్తో అటాచ్ చేయి మనం వర్క్ చేసినట్టయితే చాలా వరకు మనకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అయితే ఈ వీడియోని కూడా వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలామందికి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ గురించి తెలవాలి ఇంకా ఏదైనా మీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ వీడియో కింద మెసేజ్ పెట్టండి నేను దాన్ని కూడా మీకు సమాధానం ఇస్తాను మెసేజ్ పెట్టండి కాంటాక్ట్ చేయండి లేదంటే కామెంట్స్లో రాయండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ